havia várias diferenças entre os dois partidos que ele melhor conheceu, o PCB e o PT. Ele dizia, no PCB eu tive acesso a uma cultura política, a uma cultura, você usou essa expressão corretamente, a uma cultura política que me ensinou a como tratar o adversário, a como tratar o aliado eventual, que me ensinou as regras mínimas da polidez que a política exige, não é? A polidez. E mais, me ensinou a pensar o Brasil de uma maneira peculiar. Ele dizia, eu não estou no PCB, mas a minha referência cultural é o PCB. E aí completava. O que é fantástico no PT é que o PT teve, isso quando o PT tinha 20 anos só, o PT tem 20 anos e não conseguiu construir uma cultura política. O PT, que eu estou convencido, posso estar em, em erro, mas eu acho que o PT, como um partido singular, já acabou. O PT hoje é mais um entre tantos. Não acho que o PT acabou como partido, mas a sua singularidade, digamos, o seu charme, esse já não existe mais. Agora, o PT consegue, depois de 20 anos, ter uma cultura, a da prepotência. A da prepotência. Eu vi manifestações na universidade no Rio de Janeiro de gente que passou a aderir ao impeachment, não é porque é reacionária, mas que foi tratada nesses 20 anos pelo PT como a escória. No voto do Heráclito Fortes, que eu zombei dele aqui, não sei se vocês se recordam como é que ele termina. Ele fala da família, 15 gerações, e termina dizendo assim, só essa gente sabe o que eu sofri por causa do PT. Não é só ele. Eu me lembro em assembleias docentes, levantava um liberal para falar, vinha uma meninota de cabelo grande do PT e botava o cara abaixo de cachorro. Uma extrema prepotência. Essa prepotência é a expressão da falta de uma cultura política. Pensamos e, e voltamos atrás. Gente, o secretário-geral do PT, até Fernando Henrique chegar ao poder, Francisco Vefor, ministro de Cultura por oito anos, do Fernando Henrique. Como foi possível que o ideólogo do PT se convertesse no ministro de Cultura do, do Fernando Henrique? Porque não há cultura do PT, não, há uma cultura, há mais, há uma cultura, há uma cultura muito, muito dirigida por esse, por essa visão é, 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 que teve uma influência muito grande dentro do PT. Essa cultura ela está ainda impedindo esse desenvolvimento do pensamento político do povo brasileiro numa visão realmente anti-imperialista, quer dizer, que supõe que você percebe a situação dependendo como um limite fundamental para que nós povos possam avançar. E isso não está na, não está no DNA do PT. Esse é o que é o problema. E, e o que não quer dizer que não esteja no DNA do nosso povo. O povo sente isso, mas ele não, não conseguiu organizar a relação entre isso e a luta dele por transformações sociais. Inclusive se tentou dissociar as duas coisas. Eu só sirvo para a crise. Você precisava ver, eu era o herói do PT. Há três, quatro meses atrás, eu era o herói do PT. Aí, três, quatro meses depois, como eu não sou mais conveniente, sendo a mesma pessoa, pensando rigorosamente a mesma coisa, eu hoje sou agredido de forma rasteira, pouco, pouco elegante, pouco, pouco educada. Né? Bobagem, tudo bem, eu estou acostumado com isso. Lá atrás, o Fernando Henrique... Mas não esperava, né? Hein? Não esperava isso do PT e do presidente não, Lula. Não, você sabe que a vida, a, vida não, a vida pública não é feita de gratidões. Eu é que cultivo gratidão, lealdade e tal, mas isso não é médio. Eu era prefeito de Fortaleza quando o Lula inventou de ser candidato a primeira vez na vida. Votei no Covas no primeiro turno e votei nele no segundo. 
Em 1994, eu ajudei a fazer o real, liguei para o Lula, dizendo, Lula, esse teu pessoal está te enganando, eles não estão entendendo, o real veio para ficar. Isso não é um truque, que a denúncia do Lula é que era um truque para ganhar a eleição, não sei o que e tal, e era o Itamar Franco, presidente da República. Já tinham brigado, porque no dia que nós derrubamos o colo no impeachment, o Lula resolveu que ia para a oposição. Ora, porra, nós nos juntamos para derrubar o colo, botamos o Itamar lá e o, e o Lula foi para a oposição. Por que, que nós também não vamos? E o Brasil? Então, eu tenho diferenças com ele, antiga, mas assim, na hora que pega para acabar, estamos juntos. Né? Eu votei nele, no, aí em 94 não deu, porque eu ajudei, eu ajudei a fazer o real. Em 98, fui candidato a presidente da República, claramente votaria nele no segundo turno. Em 2002, fui candidato a presidente, votei nele no segundo turno, fui expulso do meu partido por causa disso. Aceitei ser ministro, passei o banco de abamaçó ajudando o Lula no escândalo do Mensalão. Estava lá, todo dia, sete horas da manhã, quando a pertezada, boa parte, encolheu, correu com a rabichola e tal, e eu estava lá, agarrado, brigando e tal, não sei o quê. Aí chega 2006, eu não sou candidato para apoiar o Lula. Chega em 2010, me dão uma rasteira, aí foi o meu partido, mas ele estava junto, e eu voto na Dilma. Imagina, voto na Dilma, sabendo que o negócio... E voto o Michel Temer de vice, que eu sei que o Michel Temer é um barato, é um marginal, é um, é um corrupto. Eu conheço ele de longa data. Eu conheço mesmo, né? vocês não são obrigados a conhecer, eu conheço ele de longa data, fui colega dele, assim, não tem mistério, eu conheço ele bem, muito tempo. Aí o Lula até o despudor de brincando de Deus, botar o Michel Temer na, na linha de sucessão do país. Eu cansei de dizer para ele, vai dar merda, vai dar merda, vocês estão loucos. Dilma, tu tem que contratar um segurança, esse cara vai mandar te envenenar. Quantas vezes eu falei? Isso é, claro que é uma força de expressão, mas eu cansei de dizer. Outro dia ela encontrou comigo, pô, assim, quantas vezes você falou? Pois é, aí chega 2010, eu já zangado com tudo que está acontecendo, voto de novo. Aí, meu irmão, agora, e de novo. Eu só sinto para isso. O que não quer dizer que eu vou mudar de lado. Não tem perigo de eu votar em Bolsonaro, não tem perigo de eu votar em Alco, meu voto não está, não está à venda, não está disponível para nada. Não tive êxito, votarei em quem tiver do meu lado, do nosso lado, do campo progressista, popular, nacional, de, com casca e tudo, de forma incondicional, como sempre fiz. Farei de novo.